ございました一言で言うとまあホッとしてるんですけどあの電車を降りた瞬間からこのタクシーの人たちがめっちゃ喋りかけてくれますめっちゃ喋りかけてくれもうすごいえもう3ステップスであの2サイドから2ディフェンスガイズもうそのレベルで今私は初めてカリームっていうアプリを使いましたで今ドライバーが向かってくれてますということで今からホテルに向かいたいと思います初めてのカリームうまくいくといいなっていう感じですあのキャッシュで払ってください現金ですよ現金はいカリーム行けました車来てくれましたはい初めてカリームを使ってみたんですけどすごいなんか素敵な車で迎えに来てくれましたしかもめちゃくちゃ感じいいドライバーです<笑>ホテルに向かいますバイバイカリームとはウーバーの中東版配車アプリでカイロではウーバーが走っていましたがアスワンルクソールとエジプト南部ではウーバーが使えずその代わりにカリームが普及していましたタクシーでぼったくりが多発している地域で配車アプリを使えば事前に料金がわかるのでぼったくられる心配がなく快適に旅をすることができます。ルクソールに到着してホテルまでたどり着くことができましたカリーム最高ですねなんか本当にドライバーさんもいい感じだしその車もすごく素敵でしたで一つ注意しておくことは私はアメリカと日本のクレジットカード両方持ってるんですけど両方とも読んでくれませんアプリがなのであの現金でお支払いすることになるんですけどまあ、ドライバーさんのためにもね大きい金額じゃなくて小さめのお金を持っておくとスムーズにお会計ができるかなと思います以上ですデビットが今ルームツアーしてますおはようございます時刻は朝の3時半ですめっちゃ眠でしかもこのとっても暑いルクソールでタートルネックを着てるんですが実は私たちは今日、えー、気球ホットエアバルーンに乗りますということで今めっちゃ眠いんですが、まあ、とりあえず寝不足のまま気球に乗ってこようと思います、uh, 気球といえばトルコのカッパドキアが有名ですがルクソールは世界で一番安く気球が乗れると言われています安さゆえ安全性に不安を抱えながらもガイドと合流します日の出の時間に合わせて気球を飛ばすので朝は集合時間がとにかく早いです私たちは朝の2時半起きでした地球を打ち上げる場所はルクソール西岸にあるためまずは東岸から西岸へ小型ボートでナイル川を渡りますに着くとシャトルで10分ほど移動して気球を打ち上げる場所へ到着です。順番に気球に熱気が吹き込まれていますはい、聞こえますか最初の気球が飛び立ちましたバイバーイ
を準備している間にパイロットから注意事項の説明を受けます。ゴンドラへ乗り込みます<音楽>パイロットがさらに熱を吹き込み気球が離陸しましたデビットは手に汗を握っていましたどんどん高度を上げて景色が開けていきますルクソールは古代エジプト時代の遺跡や神殿を多く残す世界的な観光地として有名ですがこの地域はサトウキビの生産地でもあります砂漠地帯に広がる田園が美しいです360度のパノラマビューと朝焼けに染まったナイル川と古代都市テーベの景観は圧巻です。また違った良さがあって感動しっぱなしでした。50分ほどの絶景を見渡す空中散歩を終えてパイロットの指示のもとゆっくりと地上に降りますめっちゃ楽しかった大満足ですねエジプト来て一番楽しかったかもしれないすっごくあの安全だしちゃんとしてますねなので安心してあの空の旅を楽しむことができましたライドを終えた後はホテルまで送迎をしてもらってツアー終了です。
級エアバルーンのレビューをしたいと思います端的に言うと本当に行ってよかったですむちゃくちゃ綺麗でしたまあなんかインターネットの情報とかを見るとネットの情報は見ない方がいいよとかやばいちょっと結構危ないんかなとか思ってたんですけどとてもオーガナイズされててスムーズにライドを済ませることができましたそれにもうなんか本当に綺麗で何も怖くなかったですであのランディング着陸する時もすごくあのソフトランディングでなんか気球といえばカッパドキアトルコが有名ですけど私たちはなんかキンキンで行く予定がなかったのでルクソールで気球に乗ることができてとても良かったです Just as the sun was rising, it was gorgeous. And then we came back to Earth safely. It's pretty exciting.